Okay, asante kwa kuitazama Sir Classic TV. Asante pia mwanangu mkubwa sana Sir Classic kwa sababu wewe ndio unasababisha kila kitu ambacho kinaendelea. Hakikisha unapakua application yetu at Sir Classic kupitia playlist store kama una smartphone. Lakini pia ukipitia www.sirclassic.com utakapata ngoma zote kabisa. Bwana mimi ndio Jela Adam Kana mimi ni RMC Super Brand. Tunaleta exclusive moja kubwa kabisa ambayo inafaa uitizame kwa muda huu. Asante na karibu. Tupiga story na mshikaji mkubwa kabisa. Brother inakuwaje? Sawa na mimi. Kama kawaida. Kama kawaida. Alakati vipi? Fresh tunapambana mze. Kwa wale wadao ambao inawezekana wakawa wanakuona lakini wanajiuliza uliza maswali. Nani ya? Ah, okay. Mimi naitwa Castro Dickson ni mtangazaji mwenzako wa Clouds TV kipindi kinaitwa Sis Guitar. Okay, asante. Ah, tukizungumzia kwanza kuanzia hapo Sis Guitar. Ile Sis Guitar imekaaga yani iko kwenye kampuni kabisa ama ni ya kuwa ni ya kwako mwenyewe kwa sababu watu tunaona kama vile inakuwa gaya kwa kwako hivi sisi tunaotizama kwa mbali. Ah uh, actually sisi tunatengenezwa tuna, tunatengenezwa kuwa kama brand ambayo ile brand inakuwa ni wewe ndio unakuwa mkubwa na kipindi kinakuwa kikubwa. Sasa it depend. Mimi nimeajiriwa kama mwajiriwa kipindi ni mali ya ya ofisi, mimi nafanya kazi kama mtangazaji. That's it. Kwa hiyo si hata ukiangalia kipindi kinavyoisha ile copyright ni ya ni ya Cloud sio ya Castro Dickson. Okay. Yeah. E bwana swali langu jingine nasema kwamba tukiangalia tu, tu, Cloud the way wanavyofanya ndio maana nikaanza na hilo swali la kwanza. Ukiangalia matamasha mengi makubwa na vitu vikubwa vya namna hiyo watangazaji wanaonekanaga wengine kabisa. Nikizungumzia kwa mfano kama Fiesta wanaonekana wengine kabisa afu wewe kama uko pembeni hivi na mambo yako. Hii uh, nayo naweza kaiwekaje? Unajua <laughs> the way tunavyofanya kazi Cloud tunafanya kazi kama familia na unapofanya kazi kama familia kila kinachoenda kinaenda kutokana na mipango ilivyopangwa kwa mfano mimi sijaonekana kwenye fiesta kwa muda mrefu kwa sababu ya ya, ya issue za kibiashara fiesta ilatembea na kampuni nyingine ya simu kipindi changu kinadhaminiwa na kampuni nyingine ya simu hiyo ni reason okay. ya kwanza yeah, yeah. umeelewa kwa hiyo sitakiwi kuwa pia kabisa kwa sababu ya ya issue za kibiashara kwamba kasi tayari ni wa kampuni fulani kwa sababu kipindi chake kiko sponsored na kampuni fulani ya simu. Na huku kwenye Fiesta kuna kampuni nyingine ya simu. Kwa hiyo kuna conflict conflict of interest hapo katikati. Okay. Eh, lakini vitu vingine pia ni kwamba najivunia kampuni ninofanya kazi kwa sababu ina tabia ya kuzalisha watu wapya. Okay. Sio mimi nimeanza kuzunguka na Fiesta since mwaka 2009. Mbona yes, nakumbuka? Lakini ni nafasi pia ya kutoa sasa hivi kwamba ah bana eh kuna mtu mwingine anatakiwa apite na yeye akue zaidi sub fiesta inatumika pia kukuza brand zetu umeelewa okay. kwamba mimi nitakapozunguka bukoba nikaenda siku hiyo mleba nikaenda siku mbea nikaenda siku wapi kupitia fiesta na kuwa kama kama brand umeelewa ndio maana unaona watu kama kina mina ali ambaye anafanya amplifier na meladayo mina ametumika sana kwenye hii fiesta iliyopita ya mwaka jana yes. yote ni kwa sababu ya kukuza brand yake kama mina ali kwa tunapeana ile gap Melewa. Yes. That's it. Sio kwa ubaya. Okay. Yeah. Ni wana you got to turudi kwanza nyuma kidogo. Mara yako ngapi kufika Bukoba? Kio kweli Bukoba hii ni mara yangu ya kwanza. Ya kwanza kabisa. Yeah. Kitu gani ambacho umekiona tofauti na vile ambavyo watu wamekariri sana kwenye vichwa vyao? Picha nilokuwa nayo kuhusiana Bukoba ilikuwa ni picha ya tofauti sana. Ndio. I thought ni mji fulani hivi ambao Unajua kuna miji ukienda hamna vibe eh? Yeah, yeah. Yeah, lakini Bukoba kuna vibe. Oh, yeah. Watu wa Bukoba wana, wana, wana moyo ule wa, wa upendo tofauti na nilivyokuwa najua kwamba waaya misifa mingi sisi nini wako wako wana, yani wana ukarimu mkubwa sana si maanishi ukarimu ambao wao wanaufikiria kwa upande wa pili yeah. lakini ukarimu ninaozungumzia mimi ni ule ukarimu wa kuweza kumuuliza mtu ki kwamba pale ni wapi bila hata kumwambia mambo vipi ndio kuna mikoa ukienda kabla ya mambo vipi na uka, kaanza kuuliza baada ya kwamba bwana hii bata lalika wapi anakuambia boya nini kwa nini hujata hujasalimia unaanza kuuliza tu swali so nimeiona bukoba fulani ya tofauti kilichonishtua kikubwa zaidi ni airport okay. ah waya mmepania eh? <laughs> sikuwa nafikiria kwamba kutakuwa na airport fulani simple lakini kali ki ukweli yeah Okay bwana mashavu makubwa kwa 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 watu wa airport na kutoka kwa, kwa ndugu yetu na amezungumza vitu vikubwa kupitia hapa. Uh, Lakini bado tunapiga ma story mengi tu na brother. Um, umekuwa ni mtu ambaye we ni mtangazaji yeah. baada ya kama ulivyosema mwanzo. Lakini we umekuwa ni mtangazaji mmoja maarufu sana na ukiangalia lifestyle yako kama inashabiana na wasanii wasanii wanaoimba na kuigiza na kufanyaje. Kwa nini we umekuwa maarufu kuliko? Yaani ujue ni maarufu kwa watu huku alafu maarufu pia mtandao ya kijamii huku sana 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 
Mm, mimi mimi ni sawa ni mtangazaji ambaye nafikiri mazingira ninayoishi yanaendana na show yangu. Show yangu mimi ni show ya mtaani. Lakini kikubwa zaidi ambacho mimi nilikiplant kwangu ni kuishi maisha yangu halisi. Umeona? Yaani hata siku nikija kuwa sio presenter nisipate tabu. Umeshanielewa? Umezungumza kwamba ni maarufu kwa sababu watu wanajua kama mtangazaji naonekana sometimes is an artist sio na nini. Sijui kila mmoja ana namna yake ya kuitengeneza brand yake. Mimi na naitengeneza brand yangu kwa sababu tayari nimekushaamua kuishi maisha ya kuwa mtu fulani. Umeelewa? Okay. Kwa hiyo inawezekana mahusiano yakaingia. Unajua zile yeah. vyote vyote ni kwa ajili ya kuifanya brand ikaenda kama vile ambavyo inatakiwa kwenda. Nimekuja kushtuka mimi juzi na kuja huku nime niko kwenye nini most influential young yani vijana ambao ni most influential kwa mwaka 2018. Mm. Nimeonekana niko namba 50 pale. Yeah. Kwa hiyo sijui inawezekana kazi ninayofanya, maisha ninayoishi ambayo ni halisia. Mimi si act babu. Yeah. I'm not acting. <laughs> yaani si act maisha. Ndio. Yeah. Kwenye ubwagwa maharage wa bukujero nitakula without ku consider kwamba jina langu likoje ukinipeleka kwenye chakula cha 5.5 cha wali wako ambao uko hivi mimi nitakula vile vile. <laughs> so naamini kuna kesho baada ya maisha. Okay. Sasa sijui watu wanavyoshindwa ku define the real life ambayo mimi naishi kwa mtu akitizama kwa upande wangu mimi kama sasa niwawakilishe wale ambao wanatizama kwa sababu naamini Bukoba kama mm. unapitia kwenye page yako ya Instagram utakuwa umeona comments mbalimbali kwamba yeah. mba una watu sana huko Bukoba. Yeah, na Bukoba, oh. Bukoba kuna nimekuja kugundua kwamba kuna fan base ku, na fan base kubwa sana Bukoba. Sa. Kitu ambacho nafikiri next time itabidi nije tu nifanye show zangu huku pia yeah. watu waweze kuona kwamba kumbe the dude ana anazingatia pia hizo side kwa sababu this year sisi kitai inatoka sana pia Dar es Salaam. Yaani very soon ni mipango tu haijakaa sawa kidogo. Lakini tutatoka sana, yani tutatoka sana da, daita itachukua muda mchache sana. Ndio. Yeah. Unatengenezaga nini mpaka mpaka watu yani baadhi ya watu wanakushauri hebu kuwa kama fulani wakati huo tunajua watu fulani yani unatakiwa kuwa kama ah, mtu fulani okay. kwa sababu yupo. Unajua problem ni moja. Watu wengi wanashindwa kitu kimoja. Labda leo niwaambie. Ku kuwa wewe ni kitu kirahisi sana. Yaani kuwa wewe it's a very simple thing kwa maana ya bosi Ruge leo kuniambiaga kutuambia na anasemaga kuna vitu vitatu unataka kutengeneza unataka kupata nafasi okay. utengeneze jina then utengeneze hela okay. sasa kwenye ku pass by kwenye hizo situation zote ina depend na wewe yaani wewe unafanya nini kwa sababu mimi nikitangaza kama gardener au mimi nikitangaza kama adamu mchomvu okay. mimi tayari ni ni, ni vitu vingine ndio maana unakuta mimi na pass by kwenye situation ya kutengeneza uniqueness zangu mwenyewe mfano mimi niliamua tu kwamba kwenye vipindi mimi sivai suruali na vaka bitula na ukaitwa commando commando events amen <laughs> ni uniqueness yangu uwezi kumkuta mtu mwingine yes. umeelewa this time nimekuja na nafanya na season nyingine ambayo ni ya saba i think na kiriku ambacho ni, ni, ni kile kijana tu kilikuwa macho hicho cho mnabebea zenu vitanda na magodoro wakati mnaanza maisha mm. Mwelewa, lakini mimi nimekidesign hicho yeah. ndio kinabeba mastana pia na show fresh na maisha yanaenda lakini surali yangu mimi haifiki huko ndio <laughs> surali yangu mimi naishi hapa sawa umeelewa hapa hivi ndio surali yangu napoishia hivyo ndivyo ulivyo ni kutengeneza uniqueness yako ambayo hata mtu akikuona yaani akikuona sasa hivi ajua huyu jamani mweko muona sehemu lakini huyu jamaa havagi suruali ila anafanya kazi wapi anatangaza kipindi fulani wapi same fulani atakuwa Castro Dixon kwa ile ifanye hata ambaye angaliagi TV akipass by kwenye TV mara moja akikuona anajua kabisa huyu jamani mweko muona somewhere uniqueness ndio kitu ambacho kinamata lakini pia tunashukuru Mungu kwa sababu kuna kitu kinaitwa talent na talent inaongezewa vitu fulani vichache sana na elimu. Elimu lakini pia labda maswali yangu. Mimi ni presenter ambaye nina maswali fulani magumu sana. Sana sana sana. Sio magumu sana kwa maana ya uwezi kujibu. Yes. Ni swali ambalo mimi nawe kuuliza by the time najua kabisa jibu lake ni lipi na utanidanganya wapi. Okay. Umeelewa? Sawa. Wewe ukiwa presenter hautakiwi kuwa kama Joseph anayepita pale Moleba. Ya lazima kuwa kuna tofauti tu. Ndio hiyo inayofanya mimi nionekane tofauti. Sasa zingine familia zinapiga kelele kabisa sababu vipi mbona uchani nywele lakini no way out. It's just the way unavotaka kuitengeneza brand yako. Naweza tukaenda babu vitu vikaisha ukajikuta nimenyoa para. Mm. Kaanza kujiita Tupac. Shuri kaisha. Kila kipindi kitambaa. 
Lakini kinachomata zaidi ni content unayopeleka kwa jamii kwa sababu sisi kitaa imekuwa ni show ambayo theme yetu kubwa au target yetu kubwa ni kutoa utatuzi kwa kile ambacho kinamtatiza mtu mtaani. Umeelewa? Unajua kuna washikaji wako mtaani wamekataga tamaa kabisa. Lakini unakuta mtu amekata tamaa kwa kitu kidogo sana ambacho hakina hata maana sometimes. Lakini akiangalia show yako hata dakika kumi akagundua kwamba umeongelea swala la umuhimu tu wa bima. Ama da bana mwamba mbona kama kanigusa hivi. Yeah, yeah. Kwa sababu as you know vijana wengi sana tukishapata kazi. Cha kwanza tunachowaza kama unapaka kulala. Cha pili unachokiwaza ni kwamba mi lazima niwe na ndinga kali. Akishakuwa na ndinga kali anachowaza ni bima ya ile gari. Lakini kuna bima nyingi sana. Umeelewa? Wengine wanahisi kwamba mimi lazima niwe na kazi ndio niwe na bima ya afya which is ni kitu ambacho hakipo. Kipo ndio. Umeelewa? Yupo mtu hapa Bukoba yeye yeah, ana ana mchongo wote. Akiumwa ndo ataanza waya sasa sababu wewe naumwa bwana wangu na hospitali vipi sivyo. Lakini kumbe angeenda kukata bima yake tu fresh pale 1500 ila hiyo solution kaipata wapi? Kaipata labda kwenye show yako, kaipata kwenye show yangu. So tuna provide solution kutokana na maisha ya mtaani alivyo ya, ya wasanii na kila kitu. That's it. Sawa, safi. Ya bwana unazungumzia vipi mtandao wa Instagram pale unapopost kitu chako alafu mtu akafanya akafanya matangazo ya biashara yake. Yaani <laughs> kwa kuwa hapa una watu <laughs> na wanatizama by the way. Post ya mwisho ya post iko Bukoba mimi niandike kabisa. Kaandika jamani sio busara. Ko post biashara yako kwenye picha ya mwenzako ambaye amepost. Wewe jiongeze kwenye biashara yako tutakuja kwenye hiyo account yako. Ni si nafikiri ni ni, 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 ni watu wa, 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 wa IT wameanza kutumika sana. Sa. Watu wa IT wameanza kutumika sana kwenye hiyo side na wanapata sana hela. Ndio maana ma, watu wanaotangaza biashara zao Instagram. Ukiposti picha yako akiposti biashara yake, ukifuta haimalizi sekunde tatu imerudi ile post. Kwa usaki unaimba kwamba tu mtu anafanya biashara kwenye Instagram yuko busy na timu hii kesi kama kwa ngalitu custom kashafuta. Very big no. Watu wa IT wameanza kutumika I think kwamba bwana handle ya account kila stana ya post picha yake tupia tangazo tulimalizeje sasa ana wao out wajitahidi wa kuzitangaza biashara zao kwa njia nyingine nafikiri wanakosa tu bonifu okay. wanakosa bonifu kwa sababu unapofanya biashara kwa biashara nyingi sana mimi nishakuwa na marafiki wengi wanaofanya biashara kwenye Instagram a lot of them lakini biashara ya ya ya, ya Instagram ili uifanye vizuri ni kufata tu zile njia kwa sababu sasa hivi kuna watu tunapewa mikataba madil kibao kuhusiana na kuwa influencers. Yeah. Fata tu protocol kwa bwana Castro Dickson ya mambo vipi poa inakuwaaje fresh. Mimi nahitaji kutangaza biashara yangu kwenye Instagram page yako. Sa. Una charge bei yani. Simple tu. <laughs> Umeelewa? Chap chap. Eh, hey, lakini zile mimi kweli mimi na mimi sha block wengi. Sa. Kwa sababu ni bora niwe na comment nne ambazo zinanipa mimi muendelezo wa kile ambacho nimekiposti kwa maana ya either unaweza kaniuliza ah, bro Samani bana nimeona raba yako kali kweli umevaa kwenye picha yako. Mimi nitakuelekeza tu nimevalishwa na mtu fulani wewe utaenda. Au bro, nahitaji ushauri wa kitu moja mbili tatu nne tano. Bora niwe na comment hizo nne. Kuliko niwe na comment F3 za furniture. <laughs> Dawa sio za kuongeza nguvu za kiume. Sio tu sasa hivi vitu vyote vya nini? Afu nakuja kwenye CV eti nina followers like saba na comment F4 kila picha nikipost kumbe F4 nne F3 zote matangazo. Hapo hapo ndugu yangu kwenye Instagram. Mm. Uh, jana nimepita nilikuwa napita pita nikakuta umepost alafu kuna jamaa kama akasema custom mbona kama umekonda hivi alafu kampa povu kubwa bali sikumpa povu nilimuelewesha tu kwamba bora wali nyama kuliko kuliko wali mwangu sisi mimi ngoja nikwambie narudi mwanzo kwenye swala lako uliniuliza kwa nini unaendelea ku maintain hivyo unapokuwa mimi binafsi nahitaji kubaki kwenye muonekano ambao nilianza nao kwenye tv yani since day 1 naanza kutangaza mwaka 2009 ndio image ninayotaka kuonekana nayo kwa sometimes mtu anaweza aka mimi anaweza nikapungua sina mimi babu mimi sina stress aina yote ya kichwani sasa hivi sawa yoyote ile ni katikati tu swala ya mtoto wangu aliniumbisha yumbisha basi lakini swala la mimi kupungua ni maamuzi yangu binafsi kumbe bana sasa hivi nahitaji kuwa na muonekano huu wabongo waridhikagi bro wewe ni neba sasa hivi kabla dadi wa mwanzo afutangaza <laughs> Bibi. Afu posti pisa yeah. babu si ufanye mazoezi au unanirudisha tena nikonde. <laughs> Nikikonda utasikia nina ngoma tena. Umeelewa? Kwa sometimes watu kama wao mimi sipendi kujibu, sipendi kujibu comments za Instagram. 
nilikuwa mwanzo mtu kutukana sana Instagram na nini ngaja nikapata deal flani TCRA kuhamasisha watu kutukana Instagram na mimi mwenyewe nikaja nikakaa chini nikagundua sasa zingine unakuta mtu ambaye amekutukana ukiingia ukimwangalia angalia tu profile ile mtu alo comment kile kitu mimi nikicheza tu na profile yako najua yule mtu aina gani sasa the good thing nimesoma sociology kwa nini kikuangalia tunajua huyu ana stress ya jana mchana ila ana hela ya bando tunazama mjengoni kidogo bro najua wewe ni yani nina maswali mengi sana kwako lakini nitachukua yale ambayo mimi nahisi yatakuwa faida kwa watu ambao wanakufuata nizama mjengoni juzikati nimetizama interview moja ya mtangazaji mkubwa tu mwenzako Sudi Brown by the way akawa anasema akaulizo swali kuhusiana wewe na yeye mko vipi afa akawa amejibu kwamba kitu kama wewe unamkunjia una fulani yani yani kama utaku, unakuwa uelewi kama ile ni kazi na nini yani kuna style alijibu pale nikaona kama vile utakuwa mule ndani mjengoni kuna maswali ya kupishana pishana hivi huyu akipita hapo huyu anapita hapa na nikotokana na zile situation za, za mambo yako yote ya kimahusiano na nini na nini mm. afu jamaa kaa anaweka kipindi kinaingia ya wali na nini so watu mtaani wengi sana tena huku kwetu kabisa mm. wana, wanawazia hicho kitu kwamba da yule jamaa ni mtangazaji mwenzake mle ndani wanaishi staili gani hii unaweza kaiwekaje unajua let me make this clear eh? yes. sawa we are in the same house kwa maana ya, ya ofisi au company linapokuja swala langu mimi yani so mshikaji simnafanya kazi yeah. likija kesi yako wewe ambayo inaweza either ni chafu ama safi kwenye jamii kuna namna ya kuipresent tofauti kabisa na akifanya juma ambayo uko nje the way utakavyofanyaje utakavyoipresent yani hiyo isiwe siri umeelewa kwa sababu tuna mimi nafanya kazi na watu ambao najua weakness zao lakini nikiulizwa mtaani siwezi kujibu kama vile ambavyo natakiwa kujibu kwamba hapana yule yule mbona hivi umeelewa sasa inapofika mahali mtu anavuka menyara na kuanza kuingia maungoni na kuanza kuzungumzia vitu ambavyo havihusiani na mnafanya kazi wote ni uduanzi kesi ya mimi na sudi is very simple kesi ya mimi na sudi haiko kwa mambo ya mahusiano oh yeah kesi ya mimi na sudi na kinakuisa ni kesi ya msibu wa mtoto wangu you can't report the thing about death ya mtoto wangu kama vile ni flani tu kafiwa huko mtaani haikuwataji umeelewa ile ndo source ya mimi na wao na siongei nao kweli ni sio hata muongo mimi na kuisa na sudi brown ni chui na paka sio hata hizo habari za mahusiano ni vitu vingine kabisa mahusiano ni nini babu oh. lakini inapokuja kesi ya mtoto wangu nijifate mimi niulize kwanza babu vipi haya leo itokee itokee kitu labda fulani ambaye anafanya naye kazi ofisini kafanya kitu fulani nije bukoba niulize bwana yule mwamba mbona tunasikia hivi mimi nikujibu straight hivi wewe unafimi ndakuwa na akili umeelewa lazima tu nitakuyumbisha kwamba hamna bwana jau tu wanamzushia mwamba umeelewa eh? lakini sasa tunapelekana kwenye mazingira ya kuanza kutoleana siri za ndani sasa ndio mwingine kulinda na brand yako umeelewa eh? kama hivyo ya kuna vitu vya uh, fulani sawa ile ni content niliandika hadi kwenye group la ofisi nikamwambia wote tunatafuta content but sometimes you have to balance the content ya mfanya kazi mwenzako umeelewa yani ni lazima uta balance tu hiyo sio sio kwa, kwa kazi ni kwangu tu peke yake hata kazi ni kwako yeah. boss wako anapopata tatizo au mfanya kazi mwenzako anapopata tatizo au kitu chochote kimetokea ambacho jamii inatakiwa ifahamishwe kiuelewa mm. isije ikapindisha vitu ambavyo vitakuja kuathiri hata kazi yako lazima uripoti kwa kumprotect hata hata chuoni tunafundishwa hivyo baba yeah. umeelewa yeah. lazima umprotect mfanya kazi mwenzako exactly. kwa namna moja au nyingine even though ni content na hiyo sio masuala ya mahusiano masuala ya mahusiano it's okay hiyo mimi ni tayari mimi ni custodiction it's a brand nitasemwa tu wherever yani nitasemwa tu kwamba ume, umefanya hiki umefanya hiki umefanya hiki umefanya hiki it's okay leo nimedate na fulani kesho nimedate na fulani kwangu it's okay so, mele, lakini when it comes to death ah babu huo kurasa lazima utauruka tu <laughs> kwa sababu nafikiri wewe unaelewa this situation ya msibu wa mtu wangu ilikotokea nimepitia kwenye misukosuko ambayo siku hata nime expect kwamba nitaweza kupitia misukosuko kama hiyo sasa mtu mtu ambaye mnafanya naye kazi anakuja kuhendo kitu kama hicho in a very simple way wewe unajisikiaje babu sio sio unaweza kuendelea kuongea na wewe mtu so poor so poor mimi nishawaambia wale hata ni friend sio ni fanyeni wasi report sio tena husiana mimi okay uh, tuko huko Bukoba na huko ndiko chimbuko la boss boss wetu Ruge yeah. linakotokea na sasa hivi tunajua boss Ruge hali yake sio nzuri anaumwa kidogo So kwa kuwa huko hapa Bukoba na haya wengi wanatizama hiki kipindi. Kitu gani ambacho naweza ukasema kwa, 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 kwa niaba ya, ya bosi wetu hata na mimi pia na ni bosi wangu kwa sababu tayari yuko sehemu kubwa. 
kitu ambacho naweza kusema in general kwa sababu ya ya wahaya wenzake na nini na vitu kama hivyo ni kweli bosi wetu yuko kwenye situation ambayo kama tulivyo tulivyoelezwa ni situation ya ni, ni ngumu in short anaumwa kweli na ziko process ambazo zinaendelea sasa hivi za watu ku, kuchanga kwa ajili ya matibabu ya bosi ruge kweli ametupa maisha watu wengi sana inside na outside umeelewa wengi tumepita kwenye platform ya ya kwake yeye ambayo aki, al, ni mtu ambaye akiamini wewe una kitu babu lazima kiende mimi na story ambayo ni ndefu sana though sitaki kuizungumza sana ikaonekana kama anazungumza kitu ambacho labda sio no lakini ametupa maisha watu wengi sana nikiwa mimi mmoja wapo na hivyo sirugi aliniona tu nikiwa MC chuo kwenye event ya, ya chuo alikuwa mgeni rasmi yeye akisema alivyosimama tu cha kwanza akasema wewe unafaa kwa clouds kweli na ndo mimi ndo pro ndo nikaanza kuingia clouds is simple like that na ukikwama sehemu bosi rugi kwake ni very easy kukwambia kaso you are doing wrong bila kukuficha bila kuogopa so kitu ambacho naweza nikamwambia ndugu zangu wa, wa, wa Bukoba ambako ndo chimbuko la, la bosi wetu ni tujitahidi tu, tu sana kuchangia hicho ambacho tunaweza kadri tuwezavyo tuchange ili bosi wetu aweze kuamka na tumeona kama mnakumbuka fursa ilikuja huku na alikuwepo vitu vingi vilifanyika ambavyo mimi nakuwa proud kwa sababu najua nini ambacho amefanya na vision yake ilivyo. So mimi ni moja kati ya watu ambao wanaamini na tunazidi kumuombea kwamba arudi na kazi ziendelee kama vile zilivyokuwa zinatakiwa kuendelea utaratibu wa ku, wa kuchanga uko nafikiri tangazo la jeleza kwamba ni 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 namba 0752 mbili mbili kumi mpesa jina litatokea kenelembe mutahaba kwa hiyo watu wote wa bukoba wanaweza kuchangia ili yes. tuweze kufanikisha zoezi wa Tanzania wote kiujumla tuweze kufanikisha swala so lazima la afya bosi wetu kurudi akawa sawa na maisha mengine yakaweza kuendelea okay yeah oh uh, yabala iko hivyo isha sema kwa bosi ruge na mimi na tilie mkazo kidogo kwa sababu tunajua ni mwenzetu mwaya mwenzetu na yeye amethubutu kaishika Tanzania so kuchangia ni kitu cha kawaida sasa hivi kipita kile mitandao ya kijamii utaona kinachoendelea kuhusiana na hata kwenye page za yeah. Clouds TV na Clouds FM kwenye Instagram yes. wataweza kuona hizo hizo updates za kila siku namna ya kuchanga vitu vinavyo updates zote zinatolewa kwenye page za ofisi hata page za sisi wafanyakazi wote wa Clouds okay yeah. Ni bana neno moja tu ambalo li, litakuwa moja kubwa kwa ajili ya vijana ambao wana vipaji tofauti tofauti, wengine hawana vipaji, wengine wana mpango tena wako na vipaji. Unajua sasa hizi kuna vijana wanakuwa na vipaji vya vya kuwa navyo sio vya kuzaliwa. Mm. Sasa so, so, neno, neno lako moja kwa ajili yao kama ushauri kwa kwa watu wa unaotazama sasa hivi. Mimi mimi nisisitize kitu kimoja. Siyo labda inawezekana kufanya show zangu mtaani kumenifanya nikajua vitu vingi. Yes. Unajua sasa hivi kuna vijana ambao wanajaribu kupishana na na kile ambacho Mungu kawapa. Sijui kama umeelewa hiyo kauli. Yaani mtu anajua sana kuchora. Nilikuwa nilikuwa nimefikia kuna hoteli moja nilikuwa juzi inaitwa nini? Iko iko bari bari ni bari ni nini ni ziwani ziwani ya Sira na Sira. Kuna dogo mmoja kaja bana akaniambia, "Bana bro mimi naomba nikuchore." Shingapi kuchora 3000. Nikaambia poa. Akaniambia ila inabidi ukae ni kuangalie ndo <laughs> kuchore mimi mimi najua kuchora by the way nikaambia ah simu yangu hii hapa picha yangu hii hapa nichore sijui kilichomvuruga yule dogo ni kwa sababu by the time anachora ananiona kwenye tv sasa ka ana yuko distorted kwamba huyu ni mchora ndo yule anemona kwenye tv hapa ndo huyu yani unajua zile mimi nikamwacha awe huru akachora alivuja kunichora mimi ile picha kuna mshikaji wangu mmoja hapa kazi ya rai mpaka ana kanembea uso wewe yani ulochora basi wewe kama umeshajua mimi ndio sasa anakuwa so mimi so inawezekana mtu ana fursa sana kufanya kila mambo anataka kufanya kwa maana ya kwenye sanaa lakini kumbe ta, ta, yani ile talanta yake aliyopangiwa iko upande wa pili kabisa nimetoa mfano kwa sababu vijana wengi sasa hivi wanaamini kuna winning situation katika muziki even if hana hiyo talent simu zetu zinaita sana bro mimi naimba bana nina ngoma yangu ukimsikiliza hamna kitu sasa muambie kwamba 
Mani wezi. Ah. <laughs> Mapovu yake. Babu utaamini. <laughs> Lakini nafikiri muziki umekuwa ni kundi ni, ni, ni talanta ambayo inakimbiliwa na watu ambao unakuta yeye winning situation yake iko kwenye kilimo kuliko mziki ila anashindwa kujua ndio maana nikamwambia wanapishana na winning situation zao yeah. ni kwa sababu tu unajua sisi watu ambao ni ni ni, ni either msania au mtangazaji sometimes maisha ya instagram so maisha yetu sometimes sio wewe unaamini kuna mastaa wanalipa hela wanaenda kupiga picha kwenye hotels wa kumaliza wanaondoka kwa kwa kola tu ya baridi moja alo kuna <laughs> ili ya post tu kwamba location iko serena sasa kijana aloko mtani akisha ona kwamba ai bana custodics wewe uko serena pale coca cola iko pale nini aona mama yangu mimi mwenyewe naweza kuwa mtangazaji vile vile anaachana kabisa na mchongo alokuwa nao ambao ndio ulikuwa unaenda kwenye reli anarudi huku ili tu aishi ile maisha kwa maisha ya kwenye instagram ya mastar yanawapotosha vijana wengi sana mtani sasa hivi wakiamini kwamba even me naweza ku pass by kwenye hiyo situation kitu ambacho so kweli we are not living in our talents right now hatuishi kwenye vipaji vyetu okay. 90% ya yeah, vijana sasa hivi they are not living kwenye talents zao kabisa kabisa nakwambia sio dar es salaam sio kagera sio mwanza sio mbeya sio arusha so wapi hawaishi kwenye talents zao kabisa kabisa ndio maana sasa hivi kama unataka kuamini utakutana na kijana ana 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 ana, ana Lese ana degree ya, ya, ya account. Hapambani kuifuatilia ile degree yake ya account. Yuko busy studio. Sio kama unadelewa. Na kuelewa sana. Yaani kwenye group ma group yake ya WhatsApp this group ana nafasi za kazi kabisa alichosomea ndio hicho. Mm. Lakini mwana akuelewi babu. Anamwaza makochali. Natamani aishi kama kibanani na yeye. Hivyo. Mm. Kwa hiyo tunatakiwa kuishi kwenye vipaji vyetu. Tunatakiwa kuishi kwenye vitu ambavyo tunavyo kwa sasa hivi. Mimi nikikupa story yangu ni very short. Mimi nilikuta nili na vitu vitatu. By the time namaliza form 6, mimi nilikuwa naimba mziki, nilikuwa nachora, nilikuwa naigiza. Na nilikuwa nafanya UMC. Vitu vinne vilikuwa. Lakini nikafika mahali sana nilifika ile 6 pap. Sasa hapa kwa hiyo transition ya ya kutoka form 6 kwenda chuo pale ndio unapofanya decision unachoenda kutobua mbele ujue. Kapiga mahesabu mziki likajitathmini na ile kama vile unaweka unaweka zile mzani unataka mimi kwenye kuchora bana hapa kuna siku nitakuja kukukosea kumchora sara itakuwa jau mimi bana naamini katika utangazaji wangu sawa ikapita hii umeelewa kwa unaweza kuwa una vitu vingi sana ambavyo unataka kufanya lakini chagua kimoja ambacho unajua kabisa hiki mimi kitanipa winning yangu kama ambavyo mimi naamini Okay. lakini ukitaka kufanya kile unachotaka kufanya katika vinne ukachagua kimoja ambacho kwa sababu jioni anacho na ameuini unajua sio kila yali mama indi wote wote wanapata gunia 100 mm-hmm. unaweza kumuona mwamba mmekaa naye hivi sehemu kalima akapata gunia 100 sawa wewe ukahisi kwamba ah dadek mimi kwa alima maharage apata gunia 5 mimi na mingo ya njimbe kwenye mahindi <laughs> mungu sio boya <laughs> Ora na kule ukutaza hizi gunia hizo nyenye za maragi uzo kwa bata. Huku ya maini upate hata hizo. Yeah. Wakati ungestick huko kwenye maragi ukajaribu kuangalia mimi ndio ambao huyu mwenye maini amepataje 100. Ni niongeze huko kwenye maini na mimi pate 100 kwenye maragi. Simple like that. Bana wakati tuna tunaelekea kumaliza. Asante kwa time yako nzuri kabisa ambao unaichukua kwa muda huu. Bado nataka nimalizie hapa. Vipi katika upande wako wa muziki? Wewe ni mpenzi wa muziki au ikoje hiyo? Unajua moja kazi ya maswali ambayo anayakwepa sana ni pale ninapoulizwa unamkubaliji nani hoje mtangazaji yote ukishajibu tunamkubali fulani automatically kwenye kipindi chako kama hiyo huo wimbo utapigwa mara mbili mara tatu mara nne watu wanajua kabisa jamaa timu yake jamaa huyu jamaa mwambaki yule pale so all in all mimi na na respect napenda muziki actually kwanza boys kunikuta sehemu ambayo sisikilizi muziki ah lakini ni sema big up kwa wasanii wote ambao wanafanya vizuri bukoba au kagera yote wanafanya vizuri na ngoma zao zinaenda labda zinatubua mpaka Mwanza fresh yoyote utakayoiamua wewe kuipiga kwangu mimi itakuwa ni sawa kwa sababu nitapata nafasi ya kuona kwamba kumbe kwa hivi yeah basi sawa ndafanya uchaguzi mimi mwenyewe na wewe ni wangu mimi uchaguzi ni wangu tu hapo okay chabua chabua Leo ni mkwambia hivi yote utakaoipiga wewe huo utakuwa ni uchaguzi wangu mimi. Ah okay, basi yeah. sawa, basi sawa. So case.
nilitamani nimalize na swali hili kwa sababu tumegusia sana kidogo mm. uh, kwamba kwa sasa hivi da kuna, kuna issue fulani ya kwamba akiwepo let's say darasa lazima atengenezwe mtu mwingine ambaye ataenda kwenye ushindani lakini hawa watu wawili lazima wawe na beef ndio maisha yao yaende yani bila beef hawaendi sio kama umeielewa hiyo nimekuelewa vizuri ikoje hiyo hii hii watu wanashindwa wana kui, ku, kui tafsiri narejea kwenye maneno ya ya, ya busi wangu busi ruge yes. media zinafanya biashara ile sio sio pale sio kituo cha watu wa tima ile ile ni biashara inafanyika yeah. maana ile ndio maana sio wengine tunaendesha maisha yetu hakuna anayekandamizwa yes ukisema ana msanii fulani akikua anatokea msanii mwingine anatengenezwa awe kama yule si kweli kinachofanyika pale product inao kuwa dukani ikiwa haiuzi unafanya nini lazima utafute lazima utafute product nyingine uiweke iuze iuze biashara iendelee that's it ni wao wanashindwa sometimes wao wanashindwa kujiongeza umeelewa mm. mimi mimi nampa big up sana msanii mmoja Jemo yes Jemo hivi unajua Jemo ni msanii ambaye aliweza kufanikiwa kukaa karibia miaka nane hajatoa wimbo wote Yeah, almost than 80 years i think hajatoa wimbo wote hajamtukana mtu kwenye instagram kwamba hii media inanikandamiza yes. wala chochote alichokifanya ni kuisoma game game imebadilika umeelewa yani game tu imechange kidogo yani walaji wamebadilisha te- yani wanataka test nyingine yeah, sasa ukianza kuleta jemo wa, wa, wa maisha ya boarding mm. aanze kukuimbia maisha ya boarding sasa hivi kuna watoto sasa hivi wasomi boarding wako zao day anakuelewa nini yeah. Ndio maana Jemo alipoosoma mchezo akawa ni mmoja kati ya wasanii ambao wamefanikiwa vizuri sana kurudi kwenye mainstream. Yeah. Fresh kabisa. Na yeye ni yeye mnacheza ngoma zake. Umeelewa? Yeah. Kwa hiyo ni, ni, ni kusoma tu mchezo. Kinachotokea katikati ni watu kuhisi kwamba ndio nakurudisha nyuma sasa. Mtu anaona mimi nilishafanyaga vizuri kwenye mziki zamani. Nikala bata langu vizuri kabisa. Afu kuna mtoto mdogo kaja kutoa na ngoma zake mbili afu ana ndinga ambao mimi sijai kumiliki na sasa hivi mimi natembelea bajaji. Stress lazima upate babu. <laughs> Kila ngoma nikitoa yendi, au uh, unashindwa yeah. yani kwenda na ile ile test ambayo watu wanataka by that time. Switch ndio. Umeelewa? Mm-hmm. Ku switch ni kitu fanya cha kawaida tu. Sawa. Ambacho ni wewe umeshaamini kwamba talanta yako ni music. Sawa. Umeelewa? Mimi ninafanya interview na a lot of artists. Wengi sana, wakubwa, wadogo na Mimi kuna watu wanakuja kwenye interview zangu naambia kabisa ananipigia simu kabisa na msikiliza bro. Huyu mbwa wa lotoa mimi nitakufanyia interview kwa kuridhisha wewe. Lakini huu uko na kutazama mziki wa utaenda. Umeelewa? Kitu kilichobadilika ni kitu kidogo tu. Wasanii ni wengi. Nyimbo ni nyingi. Umeelewa? Kipindi cha nyuma nyimbo zilikuwa zinapigwa wimbo wako unaweza kusikia mara sita mara saba. Umeelewa? Lakini sasa hivi wasanii wengi hiyo nafasi ya wimbo wako kupigwa mara sita mara saba ni maana yake ni ubora huo wimbo wako ukutane na nini unajua huo wimbo wako ukiwa bora na ukawa kwa walaji unahitajika sana means kwenye power breakfast akitokea mtu ame request yes utachezwa haya tumeenda da huu kwenye leo tena kaombwa huo wimbo utachezwa si utachezwa sasa kama wimbo wako hauwi requested nani anacheza hapa DJ akija anacheza kutokana na playlist aliyopangiwa na music department. Kwa hiyo bwana eh playlist yetu ni hii. Umeelewa? Kwa hiyo hizi kielekeza kusema sipidi ni mimi mwenyewe kwa kuonekana kama boss vipi? Kwa kama unawabania wana. Lakini kufikiria mara mbili. Unaona? Omo fatilia vizuri Jemo. Kuna Jemo? Ah, umeona nani huyu Pig Black na yeye? Mm. Umesikia wimbo mpya wa Pig Black? Ana new song ambayo ametoa lakini unafikiri kwa nini wale my brother wana lay down wanasoma game wanaona kabisa kizazi hiki cha sasa hivi kinataka kinataka test hii hapo na wakipeleka mziki unaenda sasa yule anaika pembeni na kwanza omo wana inspector inspector kachiri kinoma muda mrefu kaja kutoa ngoma juzi imekaa kabisa kwenye test ya ule mziki ambao una lakini tadizo tunalengwa sana wa mjengoni huko wengine zinapigwa hapo sasa haya basi maliza kipindi basi sawa asante sana nafikiri utakuwa umeenjoy vitu vingi sana na ni brother ambaye tulikuwa tunapiga naye story kijana mwenzetu nafikiri unaweza ukao unatizama na tayari wewe umri wako ni mkubwa kidogo una vijana ambao unawamiliki kuna vitu vingi unaweza kuwafundisha kupitia kwa brother ambaye tunapiga naye story commando kipensi mwenyewe nafikiri utakuwa umeenjoy vitu vingi lakini amechagua ngoma ambayo yeye ichezwe alafu ataenjoy mimi sema sema wa haya Kwa mazeni wakati wa kuoa zinatu turisha nyumba. 
Sama nini? Na tani ya tu. Lakini kwa mazeli wakati wa kuwa wazele. Kama wafa kote ya suti ya mbili ulipo. Uche nkule kidogo na nina vitu kama ah, ilo sato. Atari sato. Eh. Tuko bie? Yes. Asante la dhati. Mina iti Jamal. Jai waladha mikanda mizara RMC. Superbrand. Nwezo kani kutapale Instagram. Ati Jai waladha. Facebook. Jai waladha.